documentar la instalación de Open Outreach, esta distribución que ya ha cambiado bastante de, desde sus inicios. Aquí como todas las distribuciones todavía de, de Drupal 7, pues bien solamente que está en inglés y cómo puede uno instalar en español si quiere. Aquí le pide a uno los datos de la base de datos. En este caso, creo un usuario y un password muy sencillo, solamente por, por hacerlo más sencillo. Eh, después de esto, a que darle aquí continuar. Aquí voy a decir que no salvo este password. Y vamos a esperar a que empiece a instalar. Todos estos módulos ya vienen dentro de la distribución, obviamente. Entonces, bueno, qué tan rápido se hace esto depende mucho de la máquina, ¿no? Ahí ya terminó. Eh, y bueno, aquí una de las cosas interesantes y nuevas es que eh, da esta opción qué tipo de digamos de sitio va a ser uno ¿no? le da ya una serie de parámetros por ejemplo aquí uno puede poner exactamente los que quiera estándar por ejemplo crea una biografía un artículo un blog un tipo de contenido blog no y aquí le permite a uno pues ir palomeando las cosas que uno quiere no aparte de de lo que se necesita esto eh, lo interesante también es que está junto con esto que es pues es propiamente los datos de la, de la instalación aquí yo por ejemplo esto es lo que uno ve en cualquier instalación de Drupal toda esta parte de abajo todo esto no aquí puedo poner un, un país y demás pero sobre todo esto es interesante no que ya hace toda esta configuración no media link highlight no entonces bueno, vamos a instalarlo. Me vuelvo a pedir si quiero. Eh, aquí me marco un error porque no es una dirección válida. Eh, voy a poner cualquiera en realidad. En este caso porque es local. Voy a hacer cualquier correo. Tengo que volver a poner un una clave aquí y vamos a ver aquí le vuelvo a decir que no a Firefox y ahí va a ir activando los módulos ¿no? eh, en realidad bueno ahí lo que está haciendo es instalar módulos extras ya casi termina de, de instalar todo como pueden ver, eh, pues son 39 módulos más. Solo instalamos los que nos sugería, ¿no? ¿no? No le pusimos cosas como foros o localización. Vamos a ver. Aquí, bueno, lo que nos pide es cuál es el que queremos. Eh, voy a poner este de Outreach, ¿no? Hay uno de comercio y hay otros, pero vamos a, a escoger ese. entré por default eh, nos falta un paso más vamos a ver cuál es el siguiente paso bueno ya acabo de instalarlo de él solamente le faltaba procesar digamos algunas configuraciones más pero realmente no nos, nos aventó esta última pantalla y bueno pues aquí está nuestro sitio eh. una de las ventajas y si se quiere desventajas dependiendo como lo quiero no ver es que una, una distribución como esta pues ya trae muchas mucha configuración, ¿no?
entonces si ven eh, automáticamente ya muestra esto trae algunas cosas aquí desfasadas como esto de highlight pero bueno ya trae por ejemplo un slideshow configurado ¿no? este aquí nos explica cómo usar el, el, el slideshow ¿no? ya trae una página de about ¿no? una página de artículo de blog en fin todo esto es este cosas que automáticamente ya la distribución nos dio digamos que nos, nos está dando un sitio entero para empezar en lugar de tener que estar configurando todo desde un inicio déjenme regreso otra vez al inicio y bueno aquí está instalado Open Outreach